संघटित मीमा उचित अन्था क्रमान्वय गुरुतर आकार धारण करते आज के जिस प्रकृतर ऊपर आलोचना करब इंट्रोडक्शन डेफिनेशन स्टेजेस अफ कनफ्लिक्ट हजेज अफ कनफ्लिक्ट टाइप अफ कनफ्लिक्ट इफेक्ट अफ कनफ्लिक्ट साम प्रसिपल नेगोसिएशन प्रोसिजियर ए मेडिएटर मध्यस्थतिकार दायित्व एवं करतब्य हमें अने के कनफ्लिक्ट मैनेजमेंट कनफ्लिक्ट रेजल्यूशन एवं कनफ्लिक्ट नेगोसिएशन एक ही अर्थे व्यवहार करी आसले ठीक नये कनफ्लिक्ट मैनेजमेंट हे कनफ्लिक्ट बाटते ना दिए दमन करा कनफ्लिक्ट रेजल्यूशन हे विवाद सम्बन्धे एक समाधान पोछाना और कनफ्लिक्ट नेगोसिएशन हे समाधान पोछानर आगे दर कषा कसि देखा जा कनफ्लिक्ट मैनेजमेंटर उपादानगल की एगुलो हे कनफ्लिक्ट मेडिएशन विवाद मध्यस्थता कनफ्लिक्ट नेगोसिएशन अर्थात विवाद नहीं दर कषा कषि कनफ्लिक्ट कोचिंग विवाद निरसने प्रशिक्षण प्रदान इफेक्टिव कम्युनिकेशन कार्यकरी जोाजोग आलाप आलोचना एवं कनफ्लिक्ट रेजल्यूशन विवाद मीमांसा अर्थात कनफ्लिक्ट शुरू थे शेष पर्त सब कार्यकलाप कनफ्लिक्ट मैनेजमेंटर आवत्य पड़े कैकटी संज्ञा देखा जा प्रथम डिक्शनारि अनुजय कनफ्लिक्ट अर्थ मतर अमिल बदानुबाद कलह वितर्क संघर्ष मारामारी और जुद्ध बैटल हल छोट युद्ध एवं वार हल बड़ जुद्ध कनफ्लिक्ट मैनेजमेंट हल एक प्रक्रिया जार माध्यम ए खराब दिकगल नियंत्रण कर बाटते ना देवा एवं भलो दिकगल क्या लागिए समाधान पथ खुजे बैर करा नेगोसिएशन हे एक डायलगर माध्यम दुई बा तत्धिक दल विवाद मेमांसा करा एर फले पक्ष खुशी हम सबाई जो खुशी हो निश्चयता नहीं कनफ्लिक्ट रेजल्यूशन हे एक प्रक्रिया जार माध्यम विवादमान दलगुलो एक शांतिपूर्ण समाधान पोछाते परे एबार देखा जा कनफ्लिक्टर धापगल की जो कनफ्लिक्ट थे ना तक शांति बिराज कर अर्थात नो कनफ्लिक्ट कनफ्लिक्ट शुरू है लैटेंट कनफ्लिक्ट दिए अर्थात सुप्त अवस्था थे आस्ते आस्ते ताप बाढ़ते थे कनफ्लिक्ट इमार्जेंस हल प्रकाश्य विवाद कनफ्लिक्ट एसकेलेन हल ताप और बाढ़ा और चूड़ान धाप हल हार्टिंग आघात करा अथवा स्टेलमेट वचल अवस्था एवं एर परवर्ती धापगल आस्ते आस्ते कमते थे आरोप शांति फिर आगे स्लैडे उल्लेख कर कनफ्लिक्टर धापगल एक डायग्राम सहाजे देखाना होने लक्षणीय जो समय संगे कनफ्लिक्टर व्यापकता बढ़ते थे चूड़ान पर्या पोछाय तुरुते ही कनफ्लिक्ट दमन करते हैं कि कारण कनफ्लिक्ट प्रथम हल डिसग्रिमेंट मतबिरोध एक पक्ष बोलो ठीक आर अन्न पक्ष बोलो ना तुम्हें ठीक न बस शुरू हो गल तर्क अपनार मतमत जख को घटनार परिपन्थी है तक ही डिसग्रिमेंट मतबिरोध शुरू है ये कनफ्लिक्ट एरपर हल क्लैश अफ इंटरेस्ट अर्थात जे क्षेत्र कर लेने उपकार हो क्योंकि अपनी क्षतिग्रस्त होते अपनी यह सिद्धान ग्रहण बरत क्लैश अफ इंटरेस्ट रईल छोटो क्षेत्र खूब बस देखा जाए घरे जो दोच्चा थे और आनी एक बेलुन नहीं आसें तो हमें दूजने वही बेलुन नवर जो कान्न का शुरू कर दे बस शुरू हो जाए रईलरि प्रतिद्वंदा बड़ो क्षेत्र सत्य एक मात्र मेयर पदर जन तीन चार जन प्रार्थी थकें एवं प्रत्येके मन करें जी जयुक्त हबें तक ही रईलरि शुरू हो जाए जिलासनेस 
ভিন্নমন্যতা থেকে শুরু হয় একে পরশ্রী কাতরতাও বলে অর্থাৎ অন্যের ভালোটা পছন্দ হয় না চিটিং একটা খুব খারাপ অভ্যাস যার অর্থ অন্যকে ঠকানো দাম পুরো নেব অথচ মাল কম দেব এটা তো ঠিক না এটা ন্যায় বিচার নয় অনেক ধরনের কনফ্লিক্ট হতে পারে তবে এখানে আমি সাত ধরনের কনফ্লিক্ট নিয়ে একে একে আলোচনা করব প্রথমেই শুরু করা যাক ফ্যামিলি কনফ্লিক্ট নিয়ে স্বামী স্ত্রী কলহ একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার দুজনের ব্যক্তিত্ব টাকা পয়সা কাজ ভাগাভাগি অভিশ্বাস ইত্যাদি নানা কারণে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয়ে থাকে পিতামাতা এবং সন্তানদের মধ্যে কলহ সন্তানদের স্বাধীনতা অর্থ সম্পত্তির ভাগাভাগি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এগুলোই পিতামাতা এবং সন্তানদের কনফ্লিক্টের কারণ ভাই বোনদের কলহ মূলত অর্থ সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়েই শুরু হয় বঞ্চনা ঠকানো এবং হিংসা থেকেই এদের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়ে থাকে দাদা নানা এবং চাচা মামাদের কলহ বিবাদ সম্পদের ভাগাভাগি বঞ্চনা এবং হিংসা থেকেই শুরু হয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে কলহ ছোট খড়ো জিনিস নিয়েই শুরু হয় যেমন একজনের খেতে ঝোঁক আরেকজনের খেতে পড়েছে সীমানা ঠেলা ঠেলে হয়েছে একজনের গাছপালা বা ফলমূল অন্যজনে ভোগ করছে একজনের গরু মহিষ ছাগল দিয়ে অন্যের খেত খাওয়ানো হচ্ছে অসময়ে গান বাজনা করে প্রতিবেশীর অসুবিধা সৃষ্টি করা হচ্ছে প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েদের মধ্যে প্রেম বিনিময়ে হচ্ছে যা অভিভাবকদের মতের বিরুদ্ধে এগুলি হচ্ছে প্রধান প্রধান কারণ বন্ধুদের সঙ্গেও খুব সাধারণ জিনিস নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি থেকে কনফ্লিক্ট শুরু হয় যেমন টাকা পয়সাই প্রধান কারণ টাকা পয়সার কারণে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় তবে উপকারী বন্ধুর সংখ্যাও নেহায়ত কম নয় পরস্পরকে ঠকালে বা বঞ্চিত করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় ব্যক্তিত্বের লড়াই হলে অর্থাৎ একজন বন্ধু অনেক উপরে উঠে গেছে অথচ অন্যজনে অনেক নিচে রয়ে গেছে এবং হিংসা হলে এ ধরনের কনফ্লিক্ট শুরু হয় কর্মক্ষেত্রের বিবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে এবং শ্রমিক বনাম কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রায় বিবাদ হয়ে থাকে এগুলোকে অবহেলা করা মোটেও ঠিক না কারণ একটা তুচ্ছ ব্যাপার সময়ের বিবর্তনে বিশাল আকার ধারণ করতে পারে কর্মক্ষেত্রের বিবাদগুলো নিম্নরূপ ম্যানেজমেন্ট পলিসি নিয়ে বিবাদ ধরুন কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করল এই সিদ্ধান্তই হয়তো বিবাদের এবং আন্দোলনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে দ্বিতীয়ত বেতন ভাতা ইনক্রিমেন্ট ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির দাবিতেও বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে অত্যাচারী ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে পারে শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ হতে পারে এবং কোনো যৌন হয়রানি ঘটলে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে রাজনৈতিক কলহসমূহের কারণ হচ্ছে মতাদর্শের পার্থক্য কেউ ডেমোক্রেটিক কেউ কমিউনিস্ট কেউ সোশ্যালিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন দলের মধ্যে সমান সুযোগের অভাব নির্বাচনে ভোট কারচুপি এবং আন্দোলনে বাধা প্রদান এইগুলি জাতীয় পর্যায়ের বিবাদের কারণ হচ্ছে একই দেশের এক জনগোষ্ঠী অন্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কলহে লিপ্ত হওয়া যেমন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা চাইলেও কিছু সংখ্যক মানুষ এর বিরোধিতা করে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ দ্বিধাবিভক্ত জনগোষ্ঠী তুরস্কের কুর্দিদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ লিবিয়ার গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি এই ধরনের উদাহরণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কলহগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যুদ্ধের আকার ধারণ করে যেমন সুদান এবং সাউথ সুদান যুদ্ধ ইরাক ইরান যুদ্ধ আফগানিস্তানের যুদ্ধ উনিশশো পঁয়ষট্টির ইন্দো পাক যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কনফ্লিক্টের ফলাফল কি কনফ্লিক্টের কারণে কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রমিকদের মোটিভেশন এবং মনোবল কমে যায় ক্লান্তি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যায় কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায় এছাড়া অনুপস্থিতির হার এবং মাইগ্রেশন বেড়ে যায় পরিবারে এক পক্ষ জিতলে অন্য পক্ষ হেরে যায় 
এতে অন্তর্জলা বাড়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দীর্ঘ মেয়াদে কর্মক্ষেত্রে কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায় এবং কোম্পানি বন্ধের উপক্রম হয় আর পরিবারে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় এই স্লাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কনফ্লিক্ট ছোট আকারে শুরু হয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা যুদ্ধের আকার ধারণ করে তাই আমাদের সবার উচিত হবে বিবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা কোনো ক্রমেই একে বাড়তে না দেওয়া বিভিন্ন বই থিসিস এবং ইউটিউব ভিডিওতে কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য পাঁচটি নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলো হচ্ছে সর্বপ্রথমে অ্যাভয়েডিং আমরা জানি যে তালি বাজাতে দুটি হাতে দরকার হয় এর একটি হাত যদি নিষ্ক্রিয় থাকে বা স্থান ত্যাগ করে তাহলে কিন্তু তালি বাজবে না একইভাবে বিবাদমান দলের কমপক্ষে একটি দল যদি নিষ্ক্রিয় থাকে বা স্থান ত্যাগ করে তাহলে কিন্তু বিবাদ হবে না দ্বিতীয়টি হচ্ছে কম্পিটিং এটা হলো সবচাইতে খারাপ নীতি এই নীতির উদ্দেশ্য হলো যে করেই হোক আমাকে জিততে হবে ফলাফল আক্রমণাত্মক তৃতীয়টি হচ্ছে কোলাবোরেটিং এটা সবচাইতে ভালো নীতি এতে দু পক্ষেরই উইন উইন অবস্থার সৃষ্টি হয় চতুর্থ নীতি হচ্ছে অ্যাকোমোডেটিং এটিও একটি ভালো নীতি এটি উদারতার লক্ষণ তবে এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় সবশেষে কম্প্রোমাইজিং এটাও ভালো নীতি এর অর্থ হলো এবার তুমি জিত পরবার না হয় আমি জিতব এই নীতি এই পাঁচটি নীতিমালা থেকে দেখা যায় যে চারটি নীতি ভালো শুধু কম্পিটিং নীতিটাই একটু খারাপ আর এটাই সবচেয়ে বেশি ঘটে আগের স্লাইডের পাঁচটি নীতিমালা এই স্লাইডে ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হয়েছে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন দেখবেন যে কম্পিটিং বাদ দিয়ে বাকি সবগুলো নীতিমালাই ভালো এই স্লাইডে কনফ্লিক্ট রেজলিউশন বা কনফ্লিক্ট নেগোসিয়েশন এর চারটি পদ্ধতি দেখানো হয়েছে সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল বিবাদী দলগুলো নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করা তা না হলে মেডিয়েটর বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা মধ্যস্থতাকারী এক বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারেন তবে মনে রাখতে হবে যে মধ্যস্থতাকারীগণ সকল বিরোধী পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে তাহলেই মীমাংসা সহজ হবে আর শেষ দুটি পদ্ধতি অর্থাৎ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অথবা কোর্ট কেসের মাধ্যমে সমাধান অত্যন্ত জটিল ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই এই দুটি পদ্ধতি পরিহার করাই শ্রেয় কিভাবে নেগোসিয়েশন পরিচালনা করতে হবে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে বিচারকের এজলাসের মতো মধ্যস্থতা কারিগণ টেবিলের হেডে বসবেন বিবাদমান দলগুলি মধ্যস্থতাকারীর দুই পাশে বসবেন মধ্যস্থতাকারী ঘটনার বর্ণনা দিবেন এবং সম্ভাব্য সমাধানের কথা উল্লেখ করবেন এতে বিবাদমান দলগুলো সতর্ক হতে পারবেন অভিযোগকারী অথবা বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে আগে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত এতে তার রাগ কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে এরপরে অপরপক্ষ তাদের বক্তব্য দিবে মধ্যস্থতা কারিগণ উভয় পক্ষকে প্রশ্ন করতে পারবেন তবে বিবাদমান দলগুলো একে অপরকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না এতে গোলযোগ সৃষ্টি হবে সব কিছু শোনার পর মধ্যস্থতা কারিগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ করে প্রস্তাবিত সমাধান ঠিক করবেন বিবাদী দলগুলো প্রস্তাবিত সমাধান না মানলে তা সংশোধন করা যেতে পারে অবশেষে বিবাদী দলগুলো সমাধানে পৌঁছালে তা লিখে ফেলতে হবে এবং বিবাদী দলগুলোর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে মধ্যস্থতাকারীগণ সে প্রতি স্বাক্ষর করবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা কেমন হবে মধ্যস্থতাকারীগণ অবশ্যই পক্ষপাতহীন হবেন এবং বিবাদমান দলগুলোর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করবেন মধ্যস্থতার জন্য আলোচনা বসার আগে অবশ্যই এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন বিবাদ যেন আর না বাড়ে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে বাড়লে তাৎক্ষণিকভাবে তা থামাতে হবে 
কোন পক্ষ যেন আবেগ প্রবণ হয়ে কান্নাকাটি অথবা গালিগালাজ না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে দৃঢ় নেতৃত্বের সাথে পেশাদারদের ন্যায় সুচারু রূপে নেগোসিয়েশন পরিচালনা করতে হবে ঘটনার মূল কারণ উদ্ঘাটন করে সমাধান দিতে হবে উভয় পক্ষই যেন জিততে পারে অর্থাৎ উইন উইন সিচুয়েশন সৃষ্টি হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সবশেষে মধ্যস্থতাকারীগণ বিহিত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন এতক্ষণ যা বলা হলো তার সারমর্ম হচ্ছে আত্মশুদ্ধির জন্য ছোটখাটো কনফ্লিক্ট ভালো তবে তা যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় বিবাদকারীগণ নিজেরাই নিজেদের বিবাদ মেমাংসা করলে সবচেয়ে ভালো হয় তবে অধিকাংশ সময় তা হয় না মধ্যস্থতাকারীর দক্ষতার উপরেই কনফ্লিক্ট নেগোসিয়েশন বহুল অংশে নির্ভর করে নেগোসিয়েশন মিটিং এ যাওয়ার আগে মেডিটরদের উচিত ঠিক মতো প্রস্তুতি গ্রহণ করা মধ্যস্থতাকারীগণ অবশ্যই পক্ষপাতহীন প্রভাবমুক্ত এবং বিচক্ষণ হবেন গৃহীত সিদ্ধান্ত সময় লিখিত হতে হবে যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলো স্বাক্ষর করবেন এবং মধ্যস্থতাকারীগণ প্রতি স্বাক্ষর করবেন শুধু সিদ্ধান্ত নিলে হবে না এগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব মধ্যস্থতাকারীদেরকেই নিতে হবে থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স লেকচারটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক দিবেন আর ইচ্ছা করলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ধন্যবাদ